அன்பார்ந்த மீனராசி அன்பர்களே அறிவு அதிகம் புத்தி அதிகம் செயலும் அதிகம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறது ஆனால் உங்களுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் தெரியாத முட்டால் கூட உங்களை வந்து ஏற்றி பழிச்சிட்ருப்போம் நீங்கள் என்ன வேலை செஞ்சிங்கனாலும் அதில் ஒரு தவறு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குனே ஒரு ஆள் பக்கத்திலே இருப்போம் அது இந்த மாதம் தான் பலன் அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு கூட இருக்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் வெளிநபர்கள் வெளிவட்டார பழக்க வழக்கங்கள்னு சொல்லி இதுக்கு பேச்சு இந்த வெளிவட்டார பழக்க வழக்கங்களில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் கூட இருக்கிறவங்க நல்லதுன்னு சொல்லி உங்களை கூட்டிகிட்டு போய் கட்டத்தில் கொண்டு விட்டுருவாங்க நல்ல நிலமேன்னு எடுத்திங்கன்னா இப்போ குரு பயிற்சி உங்களுக்கு நல்லது சனி பத்தில் இருந்து உத்தியோகத்தில் மேம்படுத்தும் எதிர்பாராத உத்தியோகம் மாறுதல் கிடைக்கும் இடம் மாறுதல் கிடைக்கும் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மகனோ மகளோ இல்லை சொந்தக்காரங்க யாராக இருந்தாலும் ஒரு கூட்டு கொடுத்தமாக இருந்திங்கன்னா தனி கொடுத்த நம்பக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாக்கும் உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் தொந்தரவு குறைச்சிக்குவாங்க அது குறைக்கணும்னா ரெண்டு வழி ஒன்று அவங்க அமைதியாகணும் இல்லைனா அவங்க அந்த இடத்த விட்டு போகணும் அதனால் இது ரெண்டையுமே இந்த சனியாகப்பட்டவர் குருவுக்கு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால இந்த வேலையை செய்வார் ஏன்னா குடும்ப விஷயங்கள்லாம் நல்லபடியாக பார்த்துக்குவார் இதனால் வரையப்பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் கொஞ்சம் விலகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகும் அந்த விலகக்கூடிய தன்மையை இந்த ரெண்டு கிராம் பார்க்குது அடுத்த ஆப்பில் பன்னெண்டில் வரக்கூடிய செவ்வாயானவர் உங்களுக்கு ரெண்டாவதுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் அவரும் நல்லது தான் பண்ணுவார் என்ன காரணம்னா விரையம் நீங்கள் ஏதாவது நிலமெல்லாம் வாங்காமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா இப்போ நிலம் வாங்கலாம் நிலம் வாங்கணும்னு நினச்சி கனவோடு இருந்தீங்கன்னா வாங்கலாம் கட்டின வீடு நீங்கள் அந்த மீனராசிக்காரங்களாம் என்ன பண்ணணுன்னா அதிகபட்சம் யாராவது ஒருத்தர் கட்டி அதை விற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அசோசியேஷன் இந்த பில்டர்ஸு அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் போய் வாங்காதீங்க நீங்கள் வாங்கக்கூடிய இடம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அதை இடிச்சுட்டு கட்டுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையாக இருக்கணும் இடிச்சிட்டுனா ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி நீங்கள் குடி போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய வீடுகளை நீங்கள் வாங்கலாம் அது உங்களுக்கு ராசி அதே மாதிரி நிலம்னா ஒருத்தர் வாங்கி அதை வந்து உபயோகப்படுத்த முடியாத இருந்தாங்கன்னா அதை வித்தே தீரணும்னு நினைக்கல இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்கக்கிட்ட அதை போய் நீங்கள் வாங்கலாம் அது உங்களுக்கு ல ராசி அது யோகம் என்னென்னா உங்களுக்கு அவங்க வாங்கினதோட கொஞ்சம் விலை கம்மியாக கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அதில் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த பொருள்கள்லாம் கிடைக்கும் நகை ஆபரணம் பொருள் சேர்க்கை இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் கிடைக்கும் வாங்கலாம் வண்டி வாகனம் வாங்கினவங்களும் வாங்கலாம் புதுசாக எதாவது வாகனம் வாங்கணும்னு வாங்கலாம் ஆனால் ஏற்கனவே வாகனம் வாங்கினவங்களுக்கு இந்த மாதம் அதனால் ஒரு பெரிய லாபமெல்லாம் கிடைக்காது இது வண்டி வாங்கி வைக்கிறவங்களுக்கு உண்டான பலன் இது அதனால் இந்த மாதத்தில் நீங்கள் வாங்கலாம் ஆனால் ஏற்கனவே வாங்கினதெல்லாம் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து கொஞ்சம் விலை போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்த விலைக்கு நீங்கள் விற்று உங்கள் உத் உங்கள் தொழிலை வந்து விரிவுபடுத்திக்கலாம் அதே போல் இந்த க திருமணமாக மறக்கக்கூடிய மீனராசிக்காரங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதுவும் ரேவதி நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக திருமணம் நடக்கும் போராட்டாதி நட்சத்திரக்காரங்களுக்கும் கொஞ்சம் தடைபடும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத இருக்கக்கூடிய மீனராசி அன்பர்களுக்கு திருமணமாகி ஒரு பத்து வருஷம் ஆனவங்களுக்கு கண்டிப்பாக திருமண பாக்கியமானது கிடைக்கும் குழந்தை பாக்கியமானது கிடைக்கும் அதனால் அந்த குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய கடவுளாக இருக்கக்கூடிய அந்த புத்திரஸ்தானத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய குரு உங்களுக்கு இந்த வருஷம் நல்லது பண்ணுவார் இந்த குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்களுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு நாலு வருஷம் ஆச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜாதகத்தை பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சந்தான கோபாலகிருஷ்ண ஹோமம் இந்த புத்திர பாக்கியத்துக்காக செய்யக்கூடிய ஹோமம் இதெல்லாம் உடனே இதில் ஒன்றுமே தெரியாத சில பேர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா புத்திர காமேட்டி ஆகணும் புத்திர காமேட்டி ஆகங்கிறது கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது யார் இன்றைக்கி துறவிகள் இருக்காங்க புத்திர காமேட்டியாக தன்னை தே ஏற்று நடத்தக்கூடிய துறவிகள் யார் இருக்காங்க இல்லை துறவியாக நடத்தக்கூடிய வேத விற்பனர்கள் யார் இருக்காங்க அவங்களால தான் அதை செய்ய முடியும் இதை நான் சொல்கிறது பல பேருக்கு சங்கடம் இருந்தாலும் இதை நான் சொல்கிறேன் இது வந்து உடனே சொல்லிடுறாங்க புத்திர காமேட்டி ஆக மாட்டாங்க கோவிலில் சாதாரணமாக ஒரு அர்ச்சகராக இருக்கிற புத்திர காமேட்டி ஆக மாட்டேங்கிற புத்திர காமேட்டி ஆக மண்ணாக்கா குழந்தை பிறந்துருமா தசரதன் பண்ணால் புத்திர காமேட்டி ஆகும் சரி புத்திர காமேட்டி ஆகங்கிறது குரு சொந்த ஜாதகத்தில் நிற்கக்கூடாத இடங்களில் இருந்தால் அந்த குழந்தை கண்டிப்பாக வரத்தின் மூலமாக பெற வேண்டிய கட்டங்கள் இருந்தால் புத்திர காமேட்டி ஆகுங்கிறது இருக்குது அதை செய்கிற அளவுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி பொருளாதார வசதியெலாம் இல்லை எது சும்மா சாதாரணமாக போய் தேவகி வசுதேவன் சொல்லி மந்திரத்தை சொன்னால் அது பேர் புத்திர காமேட்டி ஆகும்னு சொல்கிறாங்க
வீட்டிலேயோ கோவில்லையோ இதை நான் செய்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு மனசில் ஒரு ஒரு கங்கணம் ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் சங்க இது பூர்ண சங்கல்ப யாகத்தோடு தான் இந்த புத்திர யாகமானது புத்திரனை வேண்டி செய்யக்கூடிய யாகமானது பலிக்கும் அதனால் பத்து வருஷத்துக்கு மேலே போனவங்க கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு ஜாதகரை பார்த்து ஆஸ்ட்ராலஜரை பார்த்து என்ன பண்ணணுங்கிறத தெரிஞ்சு அதை செஞ்சு அதை நிவர்த்தி பண்ணுங்க நிவர்த்தி பண்ணி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் அந்த புத்திரதோஷ நிவர்த்தி யாகங்கள்லாம் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த பலனை கொடுக்கும் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு மேலேயும் சில கிரகங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று சேரும்போது அந்த புத்திர பாக்கியமானது உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்லபடியாக அதை வந்து நீங்கள் செய்ய இதில் அஞ்சில் குரு இருக்குது ஆனால் குழந்தை இல்லை பெண்ணோட ஜாதகத்தில் ஒம்பதில் குரு அது எப்படி அந்த குருவெல்லாம் அங்கே இருந்ததுன்னா அது அதிபதி தோஷமாச்சே எப்படி உங்களுக்கு வந்து வந்து அதனுடைய வேலையை செய்யும் இப்போ ஏழில் குரு இருக்கிற பசன் பையன் பொண்ணுக்கு முப்பது வயசானவனுக்கெல்லாம் கல்யாணம் நடக்கலை அப்போ ஏழில் குரு இருந்தது நான் ஏற்கனவே சொல்கிறேன் ஏழில் குரு இருந்தால் பேச்சு ஆரம்பித்தா கண்டிப்பாக கல்யாணம் நடக்கும்னு ஆனால் அந்த குருவை தடுக்கிறது யார் அதை பார்க்கணும் இல்லையா ஐந்தாம் இடத்துல குரு இருக்குது உத்தரஸ்தானத்தில் குரு தான் இருக்குது சும்ப பார்வை தான் இருக்குது ஆனால் தனித்த குருவாக இருந்தால் அவர் வந்து கண்டிப்பாக குழந்தை பக்கியத்தை கொடுக்க மாட்டார் கூட சுக்கரனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக பெண் குழந்தை பிறக்கும் ஒரு ராகு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை பிறக்கும் ஆனால் அந்த குருவனுடைய பார்வை யாரை பார்க்குது எந்த கிரகத்தை பார்க்குது அவர் ஏன் கெட்டு போயிட்டார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியாமல் அஞ்சலை குரு இருக்குது குழந்தை பிறக்கும் நீ போ உடனே பல பேர் சொல்லுவாங்க சாமி அந்த கு அந்த அந்த அவர்கிட்ட பார்த்தேங்க குழந்தை இருக்குதுன்னு சொன்னார் ஆனால் சொல்லி நாலு வருஷம் ஆச்சுங்க அப்போ ஏன் குழந்தை பிறகலை இருக்கும் என்றால் இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லைன்னா இல்லை இது தோஷம்னு சொல்லணும் அந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிவர்த்தினா எப்படின்னா குருவனுடைய பார்வை புத்திரத்தானம் ஐந்து அந்த ஐந்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகம் அந்த கிரகம் ஏறிய நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான அதிபதி அந்த அதிபதி உட்கார்ந்துருக்கிற இடம் இதெல்லாம் ஒரு கோணம் போட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு அல்ஜிபுரா இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க என்ன படிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தானே படிக்கிறாங்க சொல்யூஷன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி கணக்கு போடணும் கணக்கு போட்டு இந்த நேரத்தில் இந்த டயத்தில் குழந்தை பிறக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாமே தவிர இந்த நான் கோச்சார அடிப்படையில் குரு மாறிடுச்சுன்னா அவன் வந்து குழந்தை பிறந்துடணும் அது பிறக்கும் அவங்க ஜாதகத்தில் வலு இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த கோச்சாரத்தில் வரக்கூடிய குரு குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுக்கும் திருமண பாக்கியத்தை கொடுக்கும் தொழில் அப்படிங்கிற ஸ்தானத்துக்கு இந்த மீனராசிக்கு கஷ்டப்படுறவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னும் வேலை கிடைக்காமல் என்ன காரணம்னா அவங்க வந்து லட்சியத்தோடு இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அந்த வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கல நீங்கள் லட்சியத்தை விட்டுருணும் லட்சியத்தை விட்டு படிக்கும்போது லட்சியம் வேணும் வேலைன்னு ஒன்று தேடும்போது லட்சியத்தை விட்டுருணும் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் யோஜனை பண்ணி பாருங்கள் இல்லைன்னா தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கேட்டு பாருங்கள் ஒரு சினிமாவில் நடிக்கணும்னு வந்தான்னா அவன் வந்து சர்வராக இருப்பான் வண்டி தொடப்பான் இல்லை ஏதோ ஒரு வேலையை செய்வான் தைரியம் கிடைக்கிற கூலிக்கு வேலையை செஞ்சுட்டு அவன் அந்த சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்கு உண்டான அந்த முயற்சி எடுப்பான் அதே போல் ஒருத்தன் வேலைக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கணும்னா அந்த காலத்தில் ஆஃபீஸில் டீ வாங்கி கொடுப்பான் படிப்படியாக முன்னேறி கிளக்காகி மேனேஜர் ஆகி அந்த கம்பெனிக்கு பெரிய ஒரு உத்தியோகத்தில் வரக்கூடிய சூழல் வரும் ஆனால் இன்றைக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது நேராக எனக்கு அந்த பெட்டு மார்க்ஸ் லைட்டை தான் வேணும் நேராக நான் அங்கே தான் உட்காரணும் அது கீழே வரக்கூடிய உத்தியோகம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி கெட்டு போகிறவங்க தான் நிறைய பேர் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் உங்களுடைய கல்வி தகுதி உங்களுடைய படிப்புக்கு தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை கிடைச்சா தைரியமாக அந்த வேலையை ஏற்றுக்குங்க அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு பின்னால் கை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள்லாம் இந்த இடத்துல இருக்குது அதனால் ஏற்கனவே எங்கேயாவது அப்ளிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் இந்த கவர்மெண்ட்டு ஜாப்பு அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த மாதமும் வரக்கூடிய மாதங்களும் கண்டிப்பாக ஏற்கனவே பரிசு எழுதி பாஸ் ஆகியிருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உத்தியோகம் கிடைக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டது அதில் வந்து ஜாதகம் எனக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமா அரசாங்க வேலை கிடைக்குமா அரசாங்க வேலை இப்போ ஜாதகத்தில் இருந்தால் தான் கிடைக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் பரிசு எழுதினாலும் அதுக்கு ரிசல்ட் வராது பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தன் கேஸ் போட்டிருப்பான் அந்த கேஸு வருஷ கணக்காக தள்ளிட்டு போகும் நீங்கள் அதில் எலிஜிபிளாக இருப்பீங்க பாஸ் ஆகிருப்பீங்க வருஷ கணக்காக தள்ளிட்டு போக உங்களுக்கு ஏஜ் பார் ஆகிடும் வேலை இல்லை இல்லை இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா இன்டர்வியூவில் அந்த நேரத்தில் சொதப்பி நீங்கள் வேலை இல்லை இதெல்லாம் வந்து அரசாங்க உத்தியோகத்துக்கு உண்டான சில விதிமுறைகள் நீங்கள் அரசாங்க உத்தியோகம் வேணும்னா செவ்வாய் பலமாக இருக்கணும் சூரியன் பலமாக இருக்கணும் இல்லைன்னா சூரியன் நீச்சமாக இருக்
ஏன் உத்தியோகம் கிடைக்காது அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்கான்னு முதல்ல பார்க்கணும் அதே போல் தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதம் அவரை விதமான லாபம் கிடைக்கும் தொழில் புதுசாக ஆரம்பிக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த மாதத்தில் தொழில் புதுசாக ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு உண்டான வசதி வாய்ப்புகள் எங்கேயாவது கடனெலாம் கேட்டிருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லைனா வரக்கூடிய பின்னெட்டு நாள்களில் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் தயவு செஞ்சு உங்களுடைய நேரம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் கொஞ்சம் இந்த சுக்கலபட்ச சதுர்த்தின்னு சொல்லக்கூடிய அமாவாசையில் இந்த நாலாவது நாள் வரக்கூடிய சதுர்த்தி தினத்திலே விநாயகர் வழிபாடு பண்ணுங்கள் எல்லா கஷ்டங்களும் நஷ்டங்களும் ஏற்கனவே இருந்ததெல்லாம் விலகி கண்ணமுடி கண்ணத்தோட்டத்தில் ஓடி போயிடும் வாழ்க வளமுடன் தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்